असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 26 और आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं एनवल डिस्टॉर्ट और क्या बताऊं आए देखते हैं डायरेक्टली देखते हैं ठीक है सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर एक न्यू फाइल ली हुई है और एनवल डिस्टॉर्ट है कहां पर यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ ऑब्जेक्ट के मेन्यू में अगर आप जाते हैं और यहां देखें आप एनवल डिस्टॉर्ट यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अभी डिसेबल्ड हैं जाहिर डिसेबल्ड इसलिए हैं कि कुछ है ही नहीं अभी अभी हमने आर्टवर्क ही नहीं लिया हुआ तो मोस्टली ज्यादातर तो ये टेक्स्ट के साथ यूज किया जाता है मैं आई आपको बता दूं कि होता क्या है लेट से मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं डिस्टॉर्ट और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं राइट एंड लेट्स डू दिस के मैं इसको ऑल कैप्स कर रहा हूं ठीक है बहरहाल ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑल कैप्स वगैरह क्या है किस तरह से आता है अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें नहीं देखी तो यहां ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है इसमें देख लीजिएगा टेक्स्ट वाली जो क्लास थी वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को टेक्स्ट यूज करने की कुछ चीजें पता चल जाए बहरहाल ये ऑल कैप्स यहां से भी ऑन हो सकता है अगर आप ये ऑप्शन ओपन रखें सो अगर हाइड ऑप्शन है तो यहाँ नीचे नहीं आएगा अगर शो ऑप्शन है तो ये यहाँ पर नीचे आ रहा होगा ठीक है ना अब इसको मैं जरा सा फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ लेट से मैं जरा सा हैवी सा फॉन्ट ले रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ इम्पैक्ट आपके पास यहां जो ऑब्जेक्ट का मेन्यू है इस टेक्स को सेलेक्ट रखिएगा ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाइएगा एंड एनवल डिस्टॉर्ड ना यहां पर आपके पास तीन मेन ऑप्शन दिए हुए हैं मेक विद वार्ड मेक विद मैश एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट ना तीनों के काम थोड़े से हैं एक जैसे लेकिन तरीकेकार मुख्तलिफ है तो सबसे पहले आइए देखते हैं मेक विद वार्ड और मेक विद वार्ड में क्या होता है जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके पास एक पैनल आ जाएगा वार्प ऑप्शंस एंड देखें आपके टेक्स्ट भी थोड़ा सा इस तरह से डिस्टॉर्ट सा हो गया है लाइक आर्क शेप में यहां पर डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं बने बनाए जिनको आप यूज कर सकते हो सो so, कई मरतबा ये ही काफी होते हैं एंड uh, कई मरतबा हमें दूसरे तरीके इस्तेमाल करने होते हैं सो so, मैं आप लोगों को एक आध थो, थोड़ा सा ये बता देता हूं कि इसमें क्या ऑप्शन है देखें पहला वाला ऑप्शन तो यहां पर ये देखें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दिया हुआ सो so, अगर मैं वर्टिकल करूंगा तो ये वर्टिकली डिस्टॉर्ड कर रहा होगा राइट एंड हॉरिजोंटल अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर है सही एंड ये है बैंड कि कितना बैंड आपको करना है सो so, अगर मैं यहाँ माइनस में चला जाऊंगा तो ये उल्टा नीचे की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगा ना एक बात याद रखिएगा ये थोड़ा मुख्तलिफ है टाइप ऑन पाथ टूल से टाइप ऑन पाथ टूल में आपका टेक्स्ट डिफॉर्म नहीं होता है मतलब टेक्स्ट का शेप चेंज नहीं होता है इसमें आपके टेक्स्ट का शेप चेंज हो जाता है ना कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है और हम इसको भी यूज कर सकते हैं ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है ना मेक श्योर के यहाँ पर आपका प्रीव्यू ऑन है अगर प्रीव्यू आपका ऑन नहीं होगा तो आपको ये नजर नहीं आएगा कि क्या चेंजेस आ रही है ठीक है देन आपके पास यहाँ डिस्टॉर्शन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सो देखें अगर मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ माइनस में जा रहा हूं तो देखें हॉरिजॉन्टली इस जगह से ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो रही है और अगर मैं यहां जाऊंगा तो ये इस तरफ से सो so ये हल्का सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा थ्री डायमेंशनली डिस्टॉर्ट हुआ हुआ एंड यहाँ नीचे वर्टिकल में अगर आप देखें तो ये यूं हो होने लगेगा ठीक है बहरहाल ये आपके ऊपर है कि आप इसको यूज करना चाहें या नहीं बट बहरहाल मैं इसको अभी यूज नहीं कर रहा हूं मैं इन दोनों वैल्यूज को जीरो कर रहा हूं राइट एंड लेट से मैं ये आर्क बल्कि ये वाला ले लेते हैं ठीक है आर्क अपर और मैं एक और टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं टेक्स्ट मैंने तकरीबन इसके बराबर ही इसको बड़ा किया और इस पर भी मैं अनवल डिस्टॉर्ट में मेक विद वार्ड जा रहा हूं और इसमें मैं लोअर वाला लगा देता हूं सीधे सो so, ये एक आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अगर टेक्स्ट को अपने लिहाज से किसी शेप में ढालना चाह रहे हैं तो आप आसानी के साथ यहां पर कर सकते हैं ना कुछ ऑप्शंस हैं इसके वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं सो so, मिसाल के तौर पे यहां पे जो मैंने ये टी ई एक्स टी टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूं मिसाल के तौर पे 
डिस्टॉर्ट क्लास लिखना चाह रहा हूं ठीक है सो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट रखूंगा ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड मतलब डिस्टॉर्ट में जाएंगे एंड यहां नीचे देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट कंटेंट्स जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास देखें अब मैं माउस इसके ऊपर ला रहा हूं तो आपको टेक्स्ट अपना नॉर्मली दिख रहा है सो अब अगर मैं अपना टाइप टूल लेकर इसको सेलेक्ट करूं और टाइप करूं मिसाल के तौर पे मैंने क्या करना था क्लास C L A S S एंड सी दिस ये आपका जो टेक्स्ट था वो इस तरह से चेंज हो गया देखिए शेप वही रहा है राइट शेप वही रहा है लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो बदल गया ना इसको थोड़ा सा अलाइन कर लें अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो मजीद कर सकते हैं ठीक है जी एक चीज दूसरी चीज ये कि अगर आप इसको रिलीज करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे बस अब मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए मुझे सीधा ही लिखना था तो आप सिंपली जाएं ऑब्जेक्ट एनवल डिस्टॉर्ट एंड रिलीज ये रहा रिलीज ठीक है तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे देखें आपके पास ये एक मैश वाला ऑब्जेक्ट अलग से आ जाएगा जो कि शेप था आपका और आपका नॉर्मल टेक्स्ट आपके सामने वापिस आ जाएगा ठीक है सो आई होप ये तो इतना मुश्किल आपको नहीं लगा होगा ये बहुत इजी था एंड uh, बहरहाल इसमें हमारे पास और क्या ऑप्शंस आ सकते हैं सो so, लेट से मैं इसको हटा रहा हूं और इसको भी रिलीज कर रहा हूं या बल्कि दोनों ही रहने देते हैं ये भी हटाएं इसको रिलीज कर दें राइट सो इसको भी हटा देते हैं नो no, मेरे पास नॉर्मल अपना टेक्स वापिस आ चुका है ठीक है अच्छा दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है मेक विद मैश मेक विद मैश में क्या होता है कि आपको मैश अप्लाई करके दे देते हैं ना मैश की क्लास आप सबने देखी हुई है और तकरीबन बहुत डिटेल में मैंने तकरीबन तीन क्लासेस मैश की ली थी और अगर आप लोगों ने मैश अभी तक नहीं सीखा तो यहाँ ऊपर मैं पहली वाली मैश की क्लास का लिंक दे रहा हूँ वो जरूर देख लीजिएगा एंड मेक विद मैश जैसे आप करते हो ये आपसे पूछता है कि जी मैश कितने रोज एंड कॉलम्स का लगाना है सही है तो लेट से मैं बहुत सिंपल सा रख रहा हूँ टू रोज एंड टू कॉलम्स ठीक है प्रीव्यू ऑन कर ले चाहे तो आपको ये दिख जाएगा कि कितना मैश लगा रहा है एंड बहर अगर आप कॉलम या रोज बढ़ा दें फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ एंड uh, नहीं बहुत ज्यादा ना करें चार काफी है ठीक है ओके और इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ सो so, जैसे आपने ये मैच लगाया यहाँ देखें अब आपके पास इसमें एक दो तीन लाइंस आ रही हैं मतलब एक दो तीन और चार कॉलम्स बने हुए हैं यानी कि जो एरियाज हैं वो चार हैं और इसमें फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के अगर आप मूव करते हैं तो साथ ही साथ आपका टेक्स्ट भी मूव होने लगता है और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप आसानी के साथ अपना शेप तो चेंज कर ही सकते हैं और मैश वाली तमाम तर चीजें जो आप यूज करते रहे वैसे ही यूज कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करता हूं कि मैंने ये तीन पॉइंट यहां से सेलेक्ट किए और मैं स्केल टूल से इसको कम करता हूं तो ये यूं हो जाएगा अगर मैं इन सब को पकड़ के स्केल टूल से बड़ा करता हूं तो ये यूं हो जाएगा सी दिस दिस इज क्वाइट अमेजिंग बहुत आसानी के साथ आप अपने टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं आप जितना चाहें इसकी खिचड़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं लेकिन प्लीज इतनी खिचड़ी मत बनाइएगा इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप इसको टेक्स्ट को बहुत ही ज्यादा बुरा कर दें हाँ इसमें क्या कुछ किया जा सकता है इसको यूज करके वो मैं आगे एक ट्यूटोरियल डेफिनेटली लाने वाला हूँ हमारा पहला ट्यूटोरियल छोटा सा ट्यूटोरियल होगा जिसमें आप कुछ मजेदार सी टाइपोग्राफी आप कर सकते हैं इसी को यूज करके सो नेक्स्ट डेफिनेटली मत भूलिएगा बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ हाँ अब इस डिस्टोर्ट में मतलब ये मैश वाले में भी वही सारा सिलसिला है कि अगर आप चाहें तो यहां से एनवल डिस्टॉर्ट में जाके आप रिलीज करना चाह रहे हैं रिलीज कर दें देखें आपका एक मैश वाला ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा इसको डी सेलेक्ट करें और फिर इसको आप मूव कर सकते हैं ना अगर मैं अंडू करूं आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैश वाले में भी आप अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हो सो एनवल डिस्टॉर्ट में जाए एडिट कंटेंट में जाए एंड सी दिस मैं इसमें GFX Mentor मैंने टाइप कर दिया तो so, अब देखें वही सब कुछ था लेकिन कंटेंट्स चेंज हो गए राइट अच्छा जी यहां तक समझ में आ गया तो अब आ जाए हम देखते हैं तीसरे वाले ऑप्शन को तो मैं अगेन इसमें से भी अपना ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहा हूं ठीक है जी ना अब देखें हमारा टेक्स्ट पूरा जो हमने चेंज किया था ये वही वाला आ रहा है राइट नेक्स्ट right. आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट 
मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट भी एक बड़ी मजेदार सी चीज है इसमें सिंपली ये होता है कि आप अपना शेप कोई बनाते हैं सो so, मिसाल के तौर पे मैंने ये एक शेप बनाया अच्छा शर्त सिर्फ ये है कि आपका ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऊपर से मुराद अरेंजमेंट में ऊपर होना चाहिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं कलर से कोई ताल्लुक नहीं है बस शेप की बात याद रखें कि ऐसा ना हो कि आपका ये टेक्स्ट अरेंजमेंट में आगे हो अगर यूं होगा तो काम नहीं करेगा आपका जो शेप है वो ऊपर होना चाहिए तो टॉप ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना टॉप ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी जितनी भी चीजें आपने सेलेक्ट की होंगी उसमें सबसे टॉप ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी सो लेट्स से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं ठीक है और ऑब्जेक्ट में जाके एनवल डिस्ट्रॉड मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट सी जो मैंने शेप बनाया था आपका टेक्स्ट और ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसी शेप के अंदर आ जाएगा सो आई होप आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना एक मजे की बात कि ये तमाम तर चीजें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ करें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट uh, से कुछ ये बॉक्सेस बनाए ठीक है ना इन बॉक्सेस को सबको मैं यहां रख रहा हूं और आप देखें आपके पास यहां पर एनवल डिस्ट्रॉट में आए मेक विद वार्प करके देखें तो ये सारी चीजें यहां पर भी अप्लाई हो सकती हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर अप्लाई करें इसको राइट right? देखें अब जिस तरह से ये मैंने अपना टेक्स्ट को किया था उसी तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को भी कर दिया अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये करता हूं ऑब्जेक्ट में जाके एनवल डिस्ट्रॉट एंड एडेड कॉन्टेंट तो सी आपके पास वही सारे बॉक्सेस का सिलेक्शन आ रहा है एंड आप यहां से भी अपने इन चीजों को एडिट कर सकते हो ठीक है एंड इवन देखें मैं अगर इसका शेप चेंज कर देता हूं एक का ये देखें ये निकल आया और यहां से मैं सेलेक्ट करके ये कर देता हूं <laughs> मजेदार सी चीज बन गई राइट आई डोंट नो मैंने क्या बनाया है लेकिन कुछ अच्छा सा बन गया एनीवेज सो so, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर रहे हैं और अपना ग्राफिक्स पर भी अप्लाई कर रहे हैं एनवल डिस्ट्रॉट इसी तरह से जरूरी नहीं कि वेक्टर ही आपके ऑब्जेक्ट्स हो जिनको आप एनवल डिस्ट्रॉट के थ्रू डिस्ट्रॉट कर सकते हैं बल्कि आप रास्टर इमेजेस को भी कर सकते हैं बट एक बात याद रखिएगा रास्टर इमेजेस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता बट येट आप लोगों को बताना जरूरी है कि किस तरह से करेंगे सो so, मैं जा रहा हूं सिंपली ये मेरी फेवरेट वेबसाइट अनस्प्लैश डॉट कॉम एंड लेट्स से मैं यहाँ से कोई सा भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक डोंट वरी मैं कुछ बना के नहीं दिखा रहा हूं इस वक्त मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम रास्टर इमेजेस पर भी डिस्टोर्शन कर सकते हैं सो so, ना मैंने इसको शो इन फोल्डर ये मैंने ट्रैक एंड ड्रॉप यहां कर दिया ठीक है जी एंड सी अब ये एक बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप तो है मैं इसको एम्बेड भी कर रहा हूं एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं राइट So, uh, मैंने यहां पर ये अपना इमेज ले आया मैंने एम्बेड कर दिया और उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दिया अब मैं इसमें uh, लगाना चाह रहा हूं एनवल डिस्टॉर्ट बट एक चीज का ख्याल रखिएगा देखें दो बातें नंबर वन एक तो ये रास्टर इमेज है नंबर टू ये बहुत बड़ी साइज का इमेज था एक्चुअल साइज इसका बहुत बड़ा था बहुत हैवी इमेज है राइट एंड डेफिनेटली इलेस्ट्रेटर थोड़ा सा अटकेगा इस पर एंड uh, देखें मैं यहाँ पे सिंपली जा रहा हूँ एनवल डिस्टॉर्ट मेक विद वार्ड एंड यहां पर ये लिया इसने टाइम जायज इतना यार और राइट right. सो so, ये हो गया आपका इमेज भी डिस्टॉर्ट ठीक है पर इसको अगर आप मैंने एक्चुअली जूम आउट किया था ले रहा है टाइम और राइट सो दैट्स इट मैं इसको ओके okay कर रहा हूं और अब आके देखें आप अब देखें आपका <laughs> थोड़ा सा हैवी हुआ हुआ सिस्टम मेरा एनीवेज आई होप आप लोगों को यहाँ तक का ये सारा कुछ समझ में आया होगा और आई बिलीव आप लोग डेफिनेटली मुझे इससे कुछ प्ले करके कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें दिखाने वाले हैं तो दैट्स इट आज की क्लास के लिए इतना ही और आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड आई होप मैं आप लोगों का इस चीज का भी काम अपने ग्रुप पर देखने वाला हूँ राइट थैंक यू